ഒന്നാം വർഷ പരീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു സി ടു എ എച്ച് ടു ബി എച്ച് ടു എ എന്നീ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഇരുപതിലധികം കുട്ടികൾ എ പ്ലസോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ അവരെ പ്രത്യേകം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമം നടത്തിയ കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ കുറച്ച് കുട്ടികൾ അതായത് മൂന്ന് ക്ലാസ്സിലൂടെ ഏകദേശം ഇരുപത് കുട്ടികളോളം പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഇതിനു മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാതെ വന്ന് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിജയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നല്ല ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങാനും അവരിനി ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മാർക്കിൽ താഴെ കിട്ടിയ കുട്ടികളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറാണ് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് വളരെ ടഫായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ബാച്ചുകാർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ തരുന്ന വർക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും അവർ അതനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റുമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ പങ്ക്ച്വലായിട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അവർക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കിൽ കിട്ടിയ താഴെ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ ഇനി ഈവൻ ജയിച്ചാൽ പോലും അവർ ഒന്നുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നന്നായിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെറുതെ പോയി പരീക്ഷ ഫീസ് അടച്ചാൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവില്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാവുള്ളൂ അതർവൈസ് വെറുതെ ഫീസ് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഓണപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ദേശീയ വരുമാനം എന്ന ചാപ്റ്ററൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് എൺപത് ശതമാനം ഏരിയയും പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് റിവൈസ് ചെയ്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് ബ്രീഫായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ തരാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടുമായിട്ട് ഇപ്പം ചിലർക്ക് പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടില്ല ചിലർക്ക് പുസ്തകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലരെയും വിളിച്ചപ്പോൾ പുസ്തകം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും പുസ്തകം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് നമുക്ക് എക്സർസൈസ് തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം എല്ലാവരും വാങ്ങിയിരിക്കണം പക്ഷേ സ്കൂൾ തുറന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുസ് സ്കൂളിൽ പുസ്തകം വന്നിരിപ്പുണ്ട് അത് വാങ്ങി എല്ലാവരും കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് വഴി ഒരു ശരിയായ രീതിയിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഈ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു പരീക്ഷ ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മലയാളം വേർഷനും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷനുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ആ മലയാളം വേർഷൻ വേറെ പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കണ്ട് നോക്കി പോവുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ദേശീയ വരുമാനം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അത് കുറേ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ആഴത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നാഷണൽ ഇൻകം national income is the sum of the money value of all final goods and services produced in a country during a financial year ide note nattu thane yan prathegam class eduthondirunna samayath thane parannittunde it is the income of the people of a nation during a year appo oru year oru varsham ennalla nammal ode sradhikkya ini final goods goods final goods ennum consumer goods ennum പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ്സ് എന്നും ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഗുഡ്സ് എന്നും നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫൈനൽ കൺസംഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് എഗൈൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സോപ്പ് മേടിക്കുന്നു
ഈ കാർ വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ കാർ വാങ്ങുന്നു അത് കൺസ്യൂമറായിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സിൻ്റെ രീതി വരും കൺസംഷൻ ഗുഡ്സ് എന്നും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നും വരും മറിച്ച് ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ ടാക്സി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലോ അത് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സായി അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് മെഷീൻസ് ബിൽഡിങ്സ് അതൊക്കെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുഡ്സും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സും ഒന്ന് വിളിക്കും എല്ലാ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അടുത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഗുഡ്സാണ് ഗുഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് അതർ ഗുഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഗുഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ഗുഡ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ഇൻ എ പേപ്പർ ഫാക്ടറി ലെതർ ഇൻ എ ഷൂ ഫാക്ടറി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ഗുഡ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള മീനി അതിൽ തന്നെ വരുന്നു അത് ഗ്രോസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന മീനിങ്ങേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതായത് മൊത്തം ഒരു വർഷം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഡെപ്രിസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യണം വേർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് മെഷിനറീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്താണ് ഈ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഫോർ അല്ല ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ദ ലോസ് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡ്യൂ ടു നോർമൽ വേർ ആൻഡ് ടിയർ ഈസ് കോൾ ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളിതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ആർ മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം അതാണ് സ്റ്റോക്ക് വേരിയബിൾ എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് വെൽത്ത് ഉദാഹരണമെടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര വെൽത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെൻറ്ററി എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ എന്താണ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾ അതായത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു സാറിൻ്റെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസത്തെയോ ഒരു ആഴ്ചത്തെയോ ഒരു മാസത്തെയോ ആയിട്ട് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ എക്കണോമിക് വേരിയബിൾസും നമ്മൾ ഫ്ലോ വേരിയബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് കൺസംഷൻ അതെ ഇൻകം ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ഇതെല്ലാം അതെ എന്താണ് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് എ ഫേം കുഡ് നോട്ട് ബി സോൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻവെൻറ്ററി അതായത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ കാണും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഉൽപ്പന്നം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കാണാം അവിടെ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതർവൈസ് അത് ഭാഗികമായിട്ട് സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറച്ചുകൂടെ അതിന് ഫിനിഷിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് അതിനെ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില
end of year la is more than the value of inventory at beginning of the year appo so, opening stock um closing stock um kuda nokkitte adin vyathasam kandaa madi adu koodal anengil accumulation um korava anengil decumulation um okay clear aayallo adu planned accumulation planned decumulation rendu undu ee planned ennu vaakku koduthirikkunnu endana namakku accumulation ennu parayunnu appo ee corona season aanu ippo adond chalappo oru vashe stock adhigam വെക്കാറില്ല അതായത് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാന്റ് ഡീക്യുമുലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക അതായത് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് നീണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതേസമയം പ്ലാന്റ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില കൂടും അല്ല സോറി സെയില് കൂടും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് പ്ലാൻഡ് ഡിക്യുമുലേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറിൽ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളുമല്ലോ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് പോവാം എന്താ സെക്കൻഡ് പേജ് ആ അൺപ്ലാൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി അൺപ്ലാൻഡ് ഡിക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയാവും അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കണ്ടില്ല പക്ഷേ അക്യു രണ്ട് രീതിയിൽ വാങ്ങാം കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്നു എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നു പോയി തിരിച്ചും വരാം ഡീക്യുമുലേഷനും വരാം അതായത് ചില സമയത്ത് വളരെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധനം കിട്ടാനില്ലാതെ വരും സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാതെ വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡിക്യുമുലേഷൻ ആയിട്ട് വരാം ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിക്രീസ് കണ്ട ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ആ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് എൻ ഐ ടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് യൂണിലാറ്ററൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു അത് ഡബിൾ വേ ആണ് അല്ലേ ഞാൻ ജോലി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നത് അതൊരിക്കലും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റിൽ വരില്ല മറിച്ച് ഞാൻ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നു ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പെൻഷൻ ഒരിക്കലും പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങുമ്പോൾ ജോലി കൊടുത്തിട്ടല്ല അതൊരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഗ്രാൻഡ് വാങ്ങുന്നു അതെന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താ കാര്യം ഗവൺമെൻറ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വൺ വേ ട്രാഫിക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്തെന്ന് പറയുക ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എൻ എഫ് ഐ എ എന്ന് പറയും അതായത് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് ഉണ്ട് ഫാക്ടറി ഇൻകം ടു എബ്രോഡ് ഉണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ആൻ ഇമാജിനറി ഇക്കോണമി ഈസ് കോൾഡ് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് മോഡൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിലും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിലും മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആണെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ചില മോഡൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മോഡൽസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് സെർക്കുലാർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോ ഏതാണ് താഴത്തെ ഫ്ലോ ആണ് ഫാക്ടർ സർവീസസ് ഫാമിലിയിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ആരോ മാർക്ക് നോക്കാം ഫാക്ടർ റിവാർഡ്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ എത്തുന്നു അപ്പോൾ പണം എവിടെ എത്തി ഹൗസ് ഹോൾഡിൽ എത്തി ആ പണം മുകളിലത്തെ സർ സർക്കിൾ നോക്കുക സ്പെൻഡിങ് അത് ഫാമ
നാഷണലിൻ്റെ എത്ര രീതി മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് മെതേഡ് ഇൻകം മെതേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡ് അത് ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മെതേഡിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ഏ വാല്യൂ ആർഡഡ് മെതേഡ് രണ്ട് മെതേഡ്സിൻ്റെ പേരെല്ലാം പഠിക്കണം ഡെഫിനിഷനും പഠിക്കണം അണ്ടർ ദിസ് മെതേഡ് നാഷണൽ ഇൻകം ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ബൈ ആഡി ഓൾ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് ഫേം ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി എന്നുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണത് ദെൻ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് റൈസസ് അവിടെയാണ് ഒരു ഡബിൾ കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അതെന്താണ് ഈ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് അത് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മളത് ആ ആ സമയത്ത് അത് പറയുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഈസ് ആഡഡ് മോർ ദാൻ വൺസിന് ഇൻ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരേ ഉൽപ്പന്നം തന്നെ അതിൻ്റെ പല ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് പല പ്രാവശ്യം അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു ഒരു ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ റബ്ബർ റോ റബ്ബർ റബ്ബർ ഫാക്ടറി മേടിക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് അരച്ച് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് അത് വേറൊരു ഫാക്ടറി ചെയ്യും അത് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ടയർ കമ്പനി മേടിച്ച് ടയറിലേക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോസസ്സ് മൂന്നല്ല കർഷകൻ്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുക അപ്പം നാല് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അത് വരുന്നത് ഇപ്പം നോക്ക് ആ പ്രോസസ്സിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ നമ്മൾ മൂല്യത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് തവണ ഇപ്പം റബ്ബർ പാലാണ് നമുക്ക് കർഷകൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർഷകൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് റബ്ബർ പാലോ റബ്ബർ ഷീറ്റോ ആയിരിക്കും ആ റബ്ബർ ഷീറ്റിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് അത് ഒഴിവാ അതിൻ്റെ മൂല്യത്തെ ഒഴിവാക്കി അടുത്ത പ്രോസസ്സിൽ പറയാവൂ മനസ്സിലായോ അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ടിനെ ഒഴിവാക്കിയേ പറയാവൂ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് ടയർ കമ്പനി വാങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും മൂല്യത്തിൽ കൗണ്ട് ചെയ്തത് ഒഴിവാക്കിയേ പറയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഫേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ഫേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ വാല്യൂലേ പറയാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ പ്രോബ്ലം ഡബിൾ ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ടാവും അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു അവോയ്ഡ് ഡബിൾ കൗണ്ടിങ് വി യൂസ് വാല്യൂ ആർഡഡ് മെതേഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാല്യൂ ആർഡഡ് മെതേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞതിന് സാരം എന്താണ് ഈ വാല്യൂ ആർഡഡ് മെതേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആർഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കൺസംഷൻ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട് പുട്ട് എങ്ങനെ ജി ഡി പി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഗ്രോസ് വാല്യൂ ആർഡഡ് ഫസ്റ്റ് സെക്ടർ സെക്കൻഡ് സെക്ടർ അങ്ങനെ എൻ സെക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഗ്രോ ജി ഡി പി സൈഡ് ഐഡൻറ്റിക്കലി ഈക്വൽ ടു ജി വി എ ഐ സെക്ടർ ഐ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നെറ്റ് വാല്യൂ ആർഡർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ജി വി എ ഐ മൈനസ് ഡെപ്രീസിയേഷൻ അതാണ് നെറ്റ് വാല്യൂ ആർഡർ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു മെതേഡ് അതോടുകൂടി തീർന്നു അപ്പോൾ ആ അടുത്ത നാല് നാലാമത്തെ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നാലാമത്തെ പേജിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻകം മെതേഡാണ് ഇൻകം മെതേഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇൻകം നാല് രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആ പറഞ്ഞോളൂ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ട ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആറിന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചില പുസ്തകത്തിൽ അത് ഐ എൻ എന്നാണ് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആ റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ നാല് ടോട്ടൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സർപ്ലസ് ഒന്നും മിക്സഡ് ഇൻകം ഒന്നും കാണില്ല നിങ്ങൾ ആ ഇത് കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ കയറിയിട്ട് ആ യൂട്യൂബിൽ അത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇൻകം
എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എസ് എ ഒക്കെ ചോദിക്കാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെതേഡിൽ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നോട്ടിൽ നിന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള നോട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസിന് അതാണ് ഞാനൊരു ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ജി ഡി പിയിൽ നിന്നുള്ള പല കോൺസെപ്റ്റുകളും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ഏതായാലും ആ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് റൈറ്റ് ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക അത് കൈ അതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജി ജി എൻ ബി എന്താണ് ജി എൻ ബി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ആ ദ സം ഓഫ് ജി ഡി പി ആൻഡ് നെറ്റ് ഫാക്ടറി ഇൻകം ഫ്രം എബ്രോഡ് അതൊക്കെ ഒരു തിരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ജി എൻ പി എന്ന് പറയുന്നതല്ല പറയേണ്ടത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് ജി ഡി പി ആണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ പി മൈനസ് എൻ എഫ് ഐ എ പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല എൻ എൻ പി കണ്ട അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളത് ഈ ടേം പഠിക്കാതെ അല്ലെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ മോഡൽ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാവും കണ്ട മൂന്നാമതാണ് ജി ഡി പി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻകം മെതേഡിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെതേഡിലും പ്രോഡക്റ്റ് മെതേഡിലും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി ഡി പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജി എൻ പി എൻ എൻ പി ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഇവിടെ പോവാം അഞ്ചാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോവാം എസ് എൻ ഡി പി കണ്ടോ നാലാമത്തെ ടൈം കണ്ടോ എൻ ഡി പി നെറ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് വീണ്ടും അത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജി ഡി പി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് പഠിച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരേണ്ടല്ലോ കാരണം ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽ എടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക അഥവാ അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കിട്ടും ഓക്കെ ആറാമത്തേത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ജി ഡി പി ഏഴാമത്തേത് ജി ഡി പി ഫാക്ടർ കോസ്റ്റാണ് അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനല്ല അത് പഠി ശരിക്കും പഠിച്ച് ചിതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ എത്ര വരെയാണ് ഏഴ് വരെയാണ് ജി ഡി പി ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് വരെ ഏഴ് കഴിഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഇറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം റിസീവ് ബൈ ഈച്ച് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം അതായത് അതൊരു ഒരു ഒരു വേഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്താണോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം അതൊന്നും ഒരിക്കലും ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ ചില ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാം ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് അതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില ജോലികൾ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അത് ജി ഡി പിയിൽ വരുന്നുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കൃത്യമായ കോൺസെപ്റ്റല്ല ഇനി എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡും കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റും കുറച്ചാൽ മതിയാവും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പറയും
യൂണിലാട്രൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് വൺ വൺ വേ ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏതാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നു യൂണിലാട്രൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഏതാ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഗ്രാൻഡ് വാങ്ങുന്നു കുട്ടികൾ യൂണിലാട്രൽ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ സർവീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് യൂണിറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണോ അല്ല ശ ജോലി മേടി ചെയ്യുന്നു ശമ്പളം വാങ്ങുന്നു യൂണിറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ആ ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം സോറി ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളതാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം അത് എളുപ്പമാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഏകദേശ ധാരണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഇപ്പം എനിക്ക് പല സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ ഇൻകത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മ ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഉണ്ട് അതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ആ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എത്ര ഉപയോഗിക്കാം അതാ ഡിസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട ആ ടൈം കണ്ട ഇഫ് വി ഡിഡക്റ്റ് എ പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സെയിൽസ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻകത്തിന്മേൽ വേറെ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പല രീതിയിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതാണ് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആ പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റും നോൺ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റും കുറയ്ക്കണം ആ നോൺ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നു ഫൈൻ കൊടുക്കുന്നു എന്താ ഫൈൻ ആ നമ്മൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഫീസ് കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറയും പെനാൽറ്റി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാതെ ഓടിക്കുന്നു പെനാൽറ്റി കൊടുക്കണ്ടേ ഇതെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റും മൈനസ് ചെയ്യണം നോൺ ടാക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഭയപ്പെടേണ്ട പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പം പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം നിങ്ങളെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ടതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം ബൈ പോപ്പുലേഷൻ ആകെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ളതിൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരെണ്ണം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വേറെയാണ് ഈ നാഷണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി പിന്നെ എന്താ അവൈലബിൾ ഫോർ ദ റെസിഡൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി ആ റെസിഡൻറ്റിന് ആ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ എത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് എന്ന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഡിസ്പോസിബിൾ നാഷണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ നാഷണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം സാധാരണഗതി പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ അടുത്ത കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്താ അത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകം ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അക്രൂവിംഗ് ടു ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടർ ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർഗനൈസർ അതിൻ്റെ ഇൻകം ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ആ റെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വേജസ് ഇതാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം നെറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് അക്രൂവിംഗ് ടു ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർക്ക് വരുന്ന ഫാക്ടർ ഇൻകം പ്ലസ് നാഷണൽ ഡെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഈ ഈ എട്ട് മുതലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുന്ന പരിധിയുടെ അപ്പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ ആ മീനിങ് പഠിച്ച് കാണാൻ പഠിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനൊരു കാരണവശാലും കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ടേമുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം വേണ്ടി വരും അത്രയും പ്രയാസമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് മാത്രം
ഒരു പുതിയൊരു അസെറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത പേയ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് എന്നാൽ അസെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ അത് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അതർ നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മറ്റു റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫേ എല്ലാ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ നെറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതർ നെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഫ്രം ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് ഇൻകവും കൂടെ കഴിഞ്ഞു ജി ഡി പി ആൻഡ് പ്രൈസസ് ഇനി ജി ഡി പി ജി ഡി പി എന്നുള്ള ആ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ജി ഡി പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ജി ഡി പി ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ജി ഡി പിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ജി ഡി പി ആ നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്നുള്ള ടൈം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ജി ഡി പി ആൻഡ് പ്രൈസസ് എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് നോമിനൽ ജി ഡി പിയും റിയൽ ജി ഡി പിയും എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നോമിനൽ ജി ഡി പി എന്ന് കണ്ടല്ലോ എന്താണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസസ് ഈസ് കോൾഡ് നോമിനൽ ജി ഡി പി കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസിൽ അതായത് തന്നാണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ വർഷം നിലവിൽ ജി ഡി പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വില നിലവാരം വെച്ചായിരിക്കും ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് നോമിനൽ ജി ഡി പി നമ്മൾ വിളിക്കും എന്നാൽ റിയൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കറണ്ട് ഇയർ പ്രൈസ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസ് രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തിനെ ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ പിന്നീട് അത് മാറ്റുന്നത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ബേസ് ഇയർ ആ ബേസ് ബേസ് ഇയറിലുള്ള പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് പഠിച്ചില്ലേ ആ അത് ആ രീതിയാണ് അങ്ങനെ ആ വർഷത്തെ പ്രൈസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വരുന്ന വിലക്കയറ്റത്തെ കൂടെ നോക്കി ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ റിയൽ ജി ഡി പി അത് റി വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എന്താണ് ബേസ് ഇയർ പ്രൈസസ് ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ ജി ഡി പി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് കറണ്ട് ഇയർ ജി ഡി പിയെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ജി ഡി പി എന്നും ബേസ് ഇയറിനെ റിയൽ ജി ഡി പിയെ നമ്മൾ സ്മോൾ ജി ഡി പി എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഏഹ് ആ ഇനി ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ ജി ഡി പി റിയൽ നോമിനൽ ജി ഡി പി അല്ലേ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ജി ഡി പി നോമിനൽ ജി ഡി പി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി സ്മോൾ ജി ഡി പി ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയണം ഇത് ആ നോമിനൽ ജി ഡി പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയൽ ജി ഡി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മിക്ക കുട്ടികളും ഇത് തെറ്റിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെറിയ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം അപ്പം മിക്ക കുട്ടികളും തെറ്റിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ റിയൽ ജി ഡി പി മുകളിൽ കയറ്റി എഴുതും ഫോമിനൽ ജി ഡി പി താഴെ കയറ്റി എഴുതും എന്നിട്ട് ആൻസർ തെറ്റിക്കും ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യത്തില്ല ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്ററും ജി കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സും ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് ഈ കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട
വൈ ജി ഡി പി ഈസ് നോട്ട് കൺസേർഡ് എസ് എ ഗുഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് വെൽഫെയർ അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ജി ഡി പി നോക്കി ജി ഡി പിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് വികസനമുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ജി ഡി പി പത്ത് ശതമാനത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ചൈന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വളർച്ചാ നിരക്ക് നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈനയുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞത് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ജി ഡി പി ശരിയായിരിക്കണം ഏ ഒന്ന് രണ്ട് നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചസ് നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചസ് കൂടെ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യണം ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് 